Tenemos acá a tres maestras queridas y conocidas de años anteriores. Estaba viendo algunas fotos, chicas, de la otra radio. Sí, eh, está Susana Salerno. ¿Cómo estás, Susi? Hola. Buen día. Hola, Elena. Buen día. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Bueno, muchas gracias. Y Marcela Camos Enríquez. ¿Cómo estás, Marce? Estoy muy contenta de estar acá con vos, con las chicas. Un lujo. Un lujo. Muchas Todas mujeres hoy nos tocó, ¿no? Elida. Y Elida, Elida Retamoso, que también está acá en el estudio. ¿Cómo estás, Elida? Muy bien. Gracias por la invitación. Sí. Un lindo programa, este, alguno tuve la oportunidad de escuchar. Bien, bien, muchísimas gracias. Me encanta tu gorro, que además sale acá por el videito de, de, de Radio Sónica y de Sintonía Educar. Nos pueden ver a través del Facebook de, de Sintonía y también de Radio Sónica. Así que bueno, vamos a, vamos a charlar en un ratito con ellas, porque quería decirles que esta semana eh, está haciendo la presentación de un libro de una maestra, profesora para la enseñanza primaria, que fue directora de la escuela número 4 de Rawson de Chubut y eh, también ocupó el cargo de supervisores. Y estoy hablando de Teresa Punta, que escribió su primer libro, Señales de Vida, una bitácora de escuela, editado en 2013, y das cuenta de variadas experiencias escolares con miradas nuevas y nuevas preguntas. Y ayer viernes se presentó en un encuentro taller en la Feria del Libro su segundo libro que se llama Mundo Escuela, Didácticas de Equidad e Inclusión. Una apuesta a pensar las escuelas por fuera de lo ya probado y conocido. Y Daniel Ferro, que hoy no está presente acá en el estudio, pero que está presente continuamente, mm. bueno, y está allá en, en, en Luján, haciendo de mobilero y participando del conversatorio de lenguas indígenas, eh, le hizo eh, esta semana una pequeña entrevista a Teresa Punta para hablar acerca de su libro y acerca de su trayectoria eh, por la escuela primaria, y bueno, vamos a escuchar un audio de lo que ella comentó esta semana con Daniel Ferro. Bueno, Mundo Escuela es eh, para mí eh, una alegría renovada, ¿no? Y, y con señales de vida nos, nos volvió tanto tanta lectura, tanto, tanto cariño, tanta demanda de conversación de, de maestros y maestras de todos lados que que nos animamos eh, a Mundo Escuela casi en, en un acto egoísta de... De, de volver a, a buscar y a pedir esa, esa vuelta de conversación que me parece que es eh, como lo único que, que puede salvar la escuela o que la está salvando, ¿no? Pensar juntos, charlar eh, eh, porque en la escuela se puede borrar y volver a escribir como en los cuadernos y repuestos Rivadavia siempre decíamos como ese cuando pensábamos todas juntas en la escuela 4 que ya no sucede porque, bueno, yo me jubilé algunas maestras se fueron pero siempre voy tratando de buscar interlocución en maestros y maestras que me cuenten, como digo, en Mundo Escuela, eh, empecinadamente lo bello de, de la escuela. Que lo feo, lo, lo que estalla la escuela, lo que la defonda, lo que la ensombrece, ya eh, nos lo cuenta la tele, ¿no? Como está en boca de, de todo el mundo. Eh, en cambio, eh, estoy absolutamente convencida, casi diría lo sé, eh, porque he caminado por escuelas toda la vida, que eh, siempre hay eh, alguien eh, que hace eh, bello un momento que puede ser tremendo, eh, que cambia una vida y, y casi siempre es un maestro o es una maestra y para mí eso es de una belleza inusitada y de, y de una esperanza y... Eh, bueno, Mundo Escuela es eso, piensa sobre cuatro ejes eh, principales, eh, que es eh, eh, como, como venimos pensando el mundo de la escuela, que es el tránsito continuo como condición de la escuela, que es... Eh, eso, el tránsito continuo, eh, ya no queremos decir la no repitencia y ya no lo decimos más. Decíamos nosotras en la escuela 4, el día que el nene ingresa sabe qué día va a egresar y eso debe ser así y, y ese es el tiempo que la escuela tiene para eh, hacer todo lo que puede con él o con ella. El segundo bloque o, o tema que toca es 
todos los pibes adentro de la escuela, todos adentro y vamos viendo. Una vez que están todos en la escuela, vemos nadie en, en otra escuela, en otro mundo, en otro lado, en, en, en la calle, en la casa, en ningún lado que no sea en la escuela para pensar cómo, cómo armar vida ahí. Eh, bueno, después eh, la celebración de la diversidad es eso, celebrar la diversidad y no eh, marcarla como... como como otra cosa que, que lo que es, un, la diferencia, que es lo que nos hace otros y otras. Y por último, la escuela discapacitada que piensa eh, cómo, eh, cómo correr eh, la discapacidad de, de la mochila de los pibes y las pibas y poner el acento en, en que cuando el encuentro no se produce, la discapacidad necesariamente es la escuela, porque la escuela, bueno, en el caso de las escuelas, de la mayoría de las escuelas que hablo son escuelas estatales, o sea, el discapacitado es el Estado, el adulto, el, el, el profesional, el que está teniendo que poner ahí algo que, que aproxime y no que separe. Bueno, y cada uno de esos bloques con, con algunas escenas que que no son casos, que son escenas, porque los casos ponen el acento en, en quien lo porta o lo padece, y la escena habla de, de un espacio en el que se desarrolla esa situación, con, con quienes la atraviesan o quienes la transitan, con sus posibilidades y, su, y sus saberes y sus ignorancias, y, y me parece que no es solamente un cambio de palabra entre escena y y caso, como no es eh, eh, solo un título, el título de Mundo Escuela, y no pensar la escuela como una institución. Eso. Eso, no sé. eso. eso y nada más que eso, ¿no? Bueno, y acá estamos hablando, Teresa, en, en un sillón eh, muy bonito de, de la dirección de la Escuela 20 del Noveno, ¿no? Con Griselda, que nos habilitó este espacio, la, la dirección de la escuela y que anda repartiendo ahí pedazos de hielo para <risa> algunos de los niños, pero quédate, este, con timidez se, se va y nos deja de vuelta aquí en la dirección. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás que podemos hacer muchas veces, recién hablabas de las mochilas, ¿no? Este, ¿Cómo hacemos los maestros? Y digo, la pregunta tiene que ver con los relatos también. ¿Cómo, cómo hacemos, cómo hacen los maestros, las maestras para poder llevar esas mochilas de esos relatos que vos eh, planteas en el libro ¿cuáles son algunas de esas posibles formas de, de, de llevar y abrazar esas mochilas sí. también, no, no, no cargarlas sino sí, bueno claro, este, claro. Sí, yo creo que en principio eh, los maestros y las maestras tenemos como que tomar conciencia que, que nos cabe una mochila eh, siempre la mochila se le pone al pibe, ¿no? El pibe es el que repite, el pibe es el que no puede, el pibe es el expulsado, el pibe, el pibe y la piba, ¿no? Como, eh, y la escuela ya tiene su diseño curricular a priori del encuentro con ellos, la escuela tiene sus jerarquías, hay quien manda, quien decide, qué se come, en qué grado se está, en qué turno, en qué... Y, y no hay eh, una conciencia como de que bueno esta mochila nos toca como vos decís para abrazarla para sentarnos en ella para usarla de almohada para para colgarla de un árbol y colgarnos de lo, para lo que querramos usar digamos inventémosle todas las maneras eh, poéticas y novedosas de representarla pero es una mochila que tiene una carga que en algún momento tenemos que abrir y tenemos que hacernos cargo de esa carga no como bueno ahí ahí un desacople, un desencuentro, una ruptura, y no son los pibes los que están llamados a eh, parchar eso. Y parchar no en el sentido de meter un parche y dejar abajo la rotura, sino parchar en, el, en, en una acepción amorosa del parche, ¿no? Como que, que, que cubre esto, qué tapa, qué sana, ¿no? Yo ahí en el, en el libro cuento esta metáfora de la piel, de los injertos de piel que, que aprendí por una situación especial hace mucho tiempo, que los injertos de piel se hacen con la propia piel, que se hace como una malla de piel parecido al, a lo de la pasta frola arriba, porque parece que si en la superficie sin cubrir eh, de piel es muy amplia, la piel no crece sola, porque crece por atracción de una orilla a la otra, ¿no? 
Eh, entonces es necesario que los espacios sin piel sean pequeños para que algo de esa otra orilla nos atraiga entonces eh, a mí eso me, me resulta una imagen muy poderosa para pensar en la escuela ¿no? si hay una superficie descarnada muy amplia entre lo que el Estado quiere transmitir a través de la escuela a los pibes lo que quiere meterles en la cabeza y en el alma y en las mochilas y lo que los pibes están dispuestos a recibir, están en condiciones de recibir, están en disposición de recibir, si hay mucha distancia entre esas dos cosas, nada va a llegar. Y no, no, no nos ponemos esta pregunta en la mochila, las escuelas y los maestros y las maestras, ¿no? Entonces, es decir, ponernos tan próximos a ellos, tan próximos, que algo de piel crezca ahí donde hay carne viva. Y termino siempre diciendo esto, no, no ceso, piel.